வெல்கம் டு வீ கிரிட்டிக் நாங்கள் மாஹி ரி ரிவர் சைட் வாக்வேயை பார்த்ததுக்கப்புறம் அங்கேருந்து தலசேரி போகலான்னு முடிவு பண்ணோம் தலசேரி வந்து அங்கேருந்து கேரளாவில் இருக்க ஒரு இடம் மாஹியில் இருக்க ரீஜன் ஹோட்டல் மேனேஜர் தான் வந்து தலசேரி போங்க அங்கே நிறையா சைட் சீங் பிளேஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பிளேஸஸ் சொன்னார் அந்த பிளேஸஸ் தான் வந்து நாங்கள் விசிட் பண்ணோம் மாஹிலேருந்து தலசேரி வந்து ஒம்பது கிலோமீட்டரில் இருக்குது இது வந்து எங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்த்த இடம் வந்து தலசேரி ஃபிஷிங் ஆபர் இது வந்து எங்கள் லிஸ்ட்லேயே இல்லை ஆனால் சும்மா போகிற வழியிலே வந்துச்சு அதனால் ட்ரை பண்ணலான்னு போனோம் இந்த ஃபிஷிங் ஆபருக்குள்ளே ஒரு சின்ன மேன்மேடு வால் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு மணல் ரோடு மாதிரி ஒன்று போகுது இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் நடந்து போகும்போது அதை வீடியோ எடுத்தோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஹோல் ஆர்பரே வந்து ஒரு மேன்மேட் ஆர்பர் தான் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுது இங்கே வந்து நிறையா ஃபிஷிங் போட்ஸ்லாம் வந்து வந்து சேர்ந்துட்டே இருந்தது இந்த இடத்துல வந்து வந்து அரேபியன் சியை வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆட்டோ பக்கத்தில் கோஸ்டல் போலீஸ் போட்டு வந்து இருக்குது இதுதான் அந்த மேன்மேட் வால் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன ரோடு ஃபிஷிங் ஆர்பர் பார்த்ததுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணோன்னா தலசேரி ஃபோர்ட் இருக்குது இது மெயின் டவுனுக்குள்ளே இருக்குது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை வந்து இந்த ஃபோர்ட்டை செவன்டீன் நாட் த்ரீயில் கட்டியிருக்காங்க இந்த ஃபோர்ட் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் வால்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கும் ரோ டோர்ஸ்லாம் என்ட்ரி டோர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காவடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே நிறைய சீக்ரெட் டனல்ஸ்லாம் இருக்குது எல்லாமே வந்து கடலில் நோக்கி போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரி உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்காரி ஃபயர் இருக்குது ஸ்காரி ஃபயர் வந்து நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் பண்ணிக்குவாங்க போல் ஆனால் மோசமான கண்டிஷனில் இருந்துச்சு இது வந்து மெயினாக அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்கும் இப்போ மாடர்ன் டே ஸ்காரி ஃபயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லான்ஸ் எல்லாம் வெட்டுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க
ட்ரிஷூர் சர்க்கிளில் இருக்கிற மானிமெண்ட்ஸும் அதர் சைட்ஸையும் இந்த மேப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து அங்கே ஒரு இடத்துல வந்து போட்டிருந்தாங்க ஃபோட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மரங்கள் இருந்தது நிறைய செடிகளும் இருந்தது அப்புறம் சென்ட்ரல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் லான்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க இதுதான் அந்த சீக்கிரம் பேசேஜ் இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு இது வந்து கடல்ல நோக்கி போகுதுன்னு சொல்றாங்க இப்போதைக்கு இது வந்து லாக்டா இருக்கு அதனால பப்ளிக் யாரும் உள்ள போக முடியாது கொஞ்சம் தூரம் உள்ள போனீங்கன்னா வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கு இது மேல ஏறினீங்கன்னா நீங்க மேல இருக்க ஃபுளோருக்கு நீங்க போகலாம் நீங்க மேல ஏறினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபுல் போட்டோட ஏரியல் வியூவை பார்க்கலாம் நீங்கள் கொஞ்ச தூரம் வெஸ்டர்ன் சைடை நோக்கி நடந்து போனீங்கன்னா வந்து அங்கேருந்து அரேபியன் சியை பார்க்கலாம் இது வந்து இன்னொரு சீக்கிரம் பேசேஜ் இந்த ஃபோர்ட்ல தான் வந்து தலசேரியோட ரைட் ஹவுஸ் இருக்கு இது ஒரு சின்ன லைட் ஹவுஸ் தான் இதுதான் தலசேரி லைட் ஹவுஸ் இந்த தலசிரி ரைட் ஹவுஸ் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து கட்டியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு வேர் ஹவுஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல இங்கே வந்து மெயினாக எந்த ஸ்பைசிஸ்லாம் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணாங்கன்னா பேக் பேப்பர் தான் இங்கேருந்து அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்க 
இந்த ஃபோட்டுக்கு உள்ளே வர்றதுக்கு என்ட்ரி ஃப்ரீ கிடையாது இங்கே வந்து ஃபுட்டோ இல்லைனா வந்து தண்ணி பாட்டில் அந்த மாதிரி உள்ளே எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ நீங்கள் உள்ளே வரீங்கன்னா அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வர்றது வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுக்கப்புறம் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ளேஸு நீங்கள் ஒரு ஈவினிங்கோ இல்லை மார்னிங்கோ வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் வெயிலில் போனதுனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் மற்றபடி ரொம்ப நல்ல ப்ளேஸ் இங்கேருந்து ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் வந்து முல்லைப்பங்காடு ட்ரைவிங் பீச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீச்சுக்கு போனோம் இதோட என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது ரூபா இந்த பீச்சுக்குள்ளே நீங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆனால் ஸ்பீட் லிமிட் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவருக்குள்ளே தான் நீங்கள் ஓட்டணும் முல்லைப்பெண்காடு பீச் தான் வந்து ஏஷியாவிலே வந்து லாங்கஸ்ட்டு ட்ரை பீச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிபிசி ஆர்டிக்கல் ஃபார் ஆட்டோஸ் ஃபார் டாப் சிக்ஸ் ட்ரை பீச் இன் வேர்ல்டில் வந்து இது வந்து இடம்பட்டிருக்கு இந்த பீச்சோட டோட்டல் ட்ரைவ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா நாலு கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து கண்ணூரில் வந்து நார்த் சைடில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இங்கே இருக்க லோக்கல் லா வந்து இந்த பீச்சை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக நாலு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஸ்பீட் லிமிட் வந்து நீங்கள் இருபதுக்குள்ளே தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஈவினிங்ஸும் இல்லை ஏர்லி மார்னிங் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்கும் ஆனால் மத்தியானம் மாதிரி போனீங்கன்னா சுத்தமாக கூட்டமாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் டைமை வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு போங்க பீச் மற்ற பீச் மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் நார்த்தன் சைடு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ரௌடு கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து உங்கள் ஸ்டண்ட்ஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள் காரில் இல்லைன்னா உங்கள் பைக்கில் வந்து ஸ்டண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த பீச்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஐலேண்ட் தெரியும் இந்த ஐலேண்ட் வந்து ஃபுல்லாக கோக்கனட்டு பாம்ஸு அதுக்கப்புறம் டென்ஸ் புஷஸ்லாம் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் இந்த ஐலேண்ட் பேர் வந்து தர்மாடம் இது வந்து லோ டைடாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து நடந்தே இந்த ஐலேண்டுக்கு போகலாம் ஆனால் இந்த ஐலேண்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வேணும் நீங்கள் கடலில் ஓரமாக உட்காந்துட்டு கடல் காற்று வந்து உங்கள் மேலே படும்போது உங்கள் மைண்ட் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை உங்கள் காருக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் உங்கள் காரை வந்து கடல் தண்ணியில் அப்படியே அந்த ஷோரில் நிற்க வச்சு அந்த தண்ணி வந்து உங்கள் காரை மேலே பட வைக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெஸ்ட் டைம் வந்து மார்னிங் இல்லைனா ஈவினிங் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்குது அதாவது ஓஷன் ஹீல்ஸ் த சோல்னு சொல்லுவாங்க இந்த பீச் வந்து நிஜமாகவே உங்கள் சோலில் வந்து ஹீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பீச் தான் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பீச் அந்த பீச்சிலேருந்து கிளம்பி நாங்கள் வந்து தலசேரி டவுனில் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம் இந்த ஹோட்டலில் வந்து தலசேரி பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சாப்பிட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மல் ரை பாஸ்மதி ரைஸ் கிடையாது இது வந்து கைமா ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைஸு அதில் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பீஃப் கிரேவியும் அதுக்கப்புறம் வஞ்சிரம் ஃப்ரையும் சாப்பிட்டோம் ஓவரால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எங்கள் வயிறுலாம் வந்து நல்லா ஃபுல்லாகிடுச்சு கண்டிப்பாக வந்து தலசேரி போனீங்கன்னா தலசேரி சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
அடுத்தது நாங்கள் போன இடம் வந்து தலசேரி சி வியூ பாயிண்ட் அதாவது தலசேரி கடல் பாலம் சொல்லுவாங்க பாலம் வந்து ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கனால முன்னாடி வந்து ஒரு வால் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க யாரும் உள்ளே என்ட்ரு ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சில பேர் அதையும் கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க உள்ளே போகாதீங்க ஏன்னா எப்போ வேணால் இருந்து விழுற மாதிரி இந்த பாலம் இருக்குது ஆனால் இங்கேருந்து அந்த வியூ பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தலசேரி கடல் பாலம் வந்து மலையாளத்தில் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஓல்டு ஒரு பாலம் முன்னாடி பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து கட்டினது அரேபியன் சீக்கு அவங்க ட்ரேடிங்லாம் நடத்துறதுக்கு வந்து இந்த பாலம் கட்டியிருக்காங்க அவங்க போட்டெல்லாம் வந்து இல்லை ஷிப்பெலாம் வந்து இங்கே வந்து அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு வந்து இது கட்டியிருக்காங்க இந்த பாலத்தோட கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஸோ பில்லர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ ஆனால் வந்து விழுற மாதிரி இருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து முன்னாடி வால் கட்டியிருக்காங்க யாரும் உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இது வந்து ரொம்ப நல்ல பிளேஸ் ஈவினிங் போனீங்கன்னா நாங்கள் போன மாதிரி டைமில் போனீங்கன்னா சன்செட் பார்க்கலாம் சன்செட் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து பார்க்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த கடல் காற்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கில் ரொம்ப நல்லா கூலான ப்ரீஸ் வந்து அடிச்சுது நாங்கள் ரொம்ப நல்ல மெமரிஸ்லாம் வச்சுட்டு சோகமாக வந்து மாய்க்கு திரும்பணும் மாயில தான் வந்து எங்கள் ஹோட்டல் ரூம் இருந்தது ஸோ ஹோட்டல் ரூமை வந்து வெக்கேட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஏழு மணிக்காக வந்து கோழிக்கோடு நோக்கி கிளம்பணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நாங்கள் கோழிக்கோடில் என்னென்ன பிளேசஸ்லாம் பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்னும் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற பெல்லாம் மறக்காமல் ரிங் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்